എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം എളുപ്പമാർഗം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ആദ്യ പാഠം എന്നോണം ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അക്കവും ആ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഒന്നിന്റെ വർഗം ഒന്നാണ് ഒന്നേ ഗുണം ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഒൻപതേ ഗുണം ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് ഈ രണ്ട് കേസിലും അവസാനത്തെ അക്കം ഒന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് അവസാനത്തെ അക്കം ഒന്നായി വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗമൂലത്തിലെ അവസാനത്തെ അക്കം ഒന്നോ ഒൻപതോ ആയിരിക്കും മൂന്നിന്റെ വർഗം ഒൻപത് ഏഴിന്റെ വർഗം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അവസാനത്തെ അക്കം ഈ രണ്ട് കേസിലും ഒൻപതാണ് ഒൻപത് ഒരു സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ അക്കമായി വന്നാൽ ആ സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അക്കങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മൂന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാകാം രണ്ടിന്റെ വർഗം നാല് എട്ടിന്റെ വർഗം അറുപത്തിനാല് ഇവിടെയും രണ്ട് കേസിലും നാലാണ് അവസാനത്തെ അക്കമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ അക്കം നാലാണ് എങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അക്കങ്ങൾ രണ്ടോ എട്ടോ ആകാം നാലിന്റെ വർഗം പതിനാറ് ആറിന്റെ വർഗം മുപ്പത്തി ആറ് ഈ രണ്ട് കേസിലും അവസാനത്തെ അക്കം ആറ് തന്നെയാണ് ആറ് ഒരു സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ അക്കമായി വന്നാൽ ആ സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അക്കങ്ങൾ നാലോ ആറോ ആകാം അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ച് അവസാനത്തെ അക്കമായി വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗമൂലത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അക്കം അഞ്ചായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ അക്കങ്ങൾ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒൻപത് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്നീ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകൾ പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യകളാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ അത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യകളാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനൊരു പൂർണ്ണ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകളാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ അക്കങ്ങളായി വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ ആയിരിക്കുകയില്ല അതിന് ഒരു കറക്റ്റായ വർഗമൂലം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യയായ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നാമത്തത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഘടകക്രിയാ രീതി രണ്ടാമത്തത് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകരണ രീതി അതിൽ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണവർഗം അല്ലാത്ത പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത നമ്പറിന്റെയോ ദശാംശ സംഖ്യയുടെയോ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഘടകക്രിയാ രീതി എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ രീതിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകക്രിയാ രീതിയെക്കുറിച്ച് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡായ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് തുടങ്ങാം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറിന്റെ വർഗമാണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിനെ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാനായി വലതുവശത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് നമ്പറിന് ശേഷം ഒരു കോമ ഇടുക ഇത് ഏഴ് ആറ് എന്നുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ ചേരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും ആറ് എന്ന സംഖ്യ മാത്രമുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ അക്കമായ ആറ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൽ ആറിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നാലാണ് നാലെന്നുള്ളത് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് രണ്ട് ഗുണം രണ്ടാണ് നാല് ഈ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയ നാലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടിലെ ഒരു രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഒരെണ്ണത്തിന് ഇവിടെ എഴുതുന്നു രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് നാലാണ് ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ശിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ രണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുപത്തി ആറ് എന്ന നമ്പറിനെ മുഴുവനായും താഴേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു എഴുപത്തി ആറ് ഏഴെന്നുള്ള നമ്പറിനെ മാത്രമല്ല സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഹരണ രീതി അല്ല ഇത് എഴുപത്തി ആറ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെ താഴേക്ക് മാറ്റി എടുക്കുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ രണ്ടെന്ന സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കുക അതായത് ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതുക രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് ഏത് സംഖ്യയാണോ ഇവിടെ വരുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടി അതിനുശേഷം ഈ നാലെന്ന സംഖ്യയുടെ വലതുവശത്ത് ഒരു നമ്പർ എഴുതണം അതേ നമ്പർ തന്നെ താഴെ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ ഗുണിച്ചു കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഇതുമായി മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും മൂന്ന് എഴുതണം മൂ
നാലിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആറ് എഴുതുന്നു അതേ നമ്പർ തന്നെ താഴെ ആറ് ഗുണം ആറ് മുപ്പത്തിയാറ് ശിഷ്ടം മൂന്ന് നാല് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എഴുതുന്നു ആ ഇവിടെയുള്ള ഈ ആറിനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള ആറ് ഇവിടെ ഉത്തരത്തിൽ എഴുതുന്നു റിമൈൻഡർ സീറോ നമുക്ക് പറയാം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ഇരുപത്തി ആറ് ഒരു നമ്പറിന്റെ കൂടി സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വർഗം മൂലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇലവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നു വലതുവശത്ത് നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ഒന്ന് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒന്ന് ഇറ്റ്സ് എൽഫ് വൺ ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് വൺ വൺ ഇവിടെ എഴുതുന്നു വൺ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇവിടെ എഴുതുന്നു വൺ ഇന്റു വൺ ഇവിടെ വണ്ണ് റിമൈൻഡർ സീറോ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ മുഴുവനായും താഴെ ഇറക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടിന്റെ വലതുവശത്ത് ഏത് നമ്പർ എഴുതുന്നു അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അതേ നമ്പർ എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ പന്ത്രണ്ടിന് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും ഒരിക്കലും നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒന്ന് എഴുതാം ഇരുപത്തൊന്നിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇല്ല പന്ത്രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ എഴുതുക സീറോ ഇന്റു സീറോ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി എ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സീറോ ഇവിടെ എഴുതുക ആ സീറോ അടുത്ത ഒരു സീറോ ഇവിടെ എഴുതുന്നു സീറോയും ട്വന്റിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഫുള്ള് സീറോ തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് സീറോ മൈനസ് ചെയ്താൽ ട്വൽവ് തന്നെ കിട്ടും അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടി സിക്സിനെ ഫുള്ളായി താഴെ എഴുതുന്നു ഇവിടെയുള്ള പത്തിന്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതുന്നു പത്തിന്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത് അടുത്തത് അവസാനത്തെ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതൊക്കെയായിട്ട് വരാമെന്ന് നോക്കാം നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറാണ് സിക്സ് ഇന്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് രണ്ടിൽ ഏതാണ് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഫോർ എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ഇവിടെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടു സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൽവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഒരു സിക്സ് ഇവിടെ എഴുതാം അടുത്ത സിക്സ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് അപ്പോ ഇലവൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയി വരുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതായത് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാം സെവന്റി ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പറിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണം ഡെസിമലിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും ഡെസിമലിന് ശേഷമുള്ളത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റിലോട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നത് ഡെസിമലിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടും ഗ്രൂപ്പ് ആകും അപ്പോ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പോയി രണ്ട് പ്ലേസസ് വേണം അഥവാ ഇവിടെ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് പ്ലേസ് ആക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായാലും ടുവും ഫൈവും ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെവനും ടു ഉള്ള അടുത്ത മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ സെവന്റി ടുവിന് മുമ്പുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാലാണ് എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാല് എയ്റ്റ് ഇന്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒരു എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഒരു എയ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടും എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് എയ്റ്റ് ആണ് റിമൈൻഡർ അടുത്ത ഡെസിമലിന് ശേഷമുള്ള നമ്പറിനെ താഴേക്ക് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായി ആൻസറിൽ ഡെസിമൽ ഇടുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് അതിനുശേഷം ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ഫുള്ളായി താഴേക്ക് എഴുതാം ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെയുള്ള നമ്പറിന്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതണം എട്ട് ഗുണം രണ്ട് പതിനാറ് ല
വരവശത്ത് നിന്നും രണ്ട് അക്കങ്ങൾ വീതമുള്ള രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ആറാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അതിന് മുമ്പുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ നാലാണ് അതിന്റെ റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് ഇവിടെ എഴുതി റിമൈൻഡർ ടു രണ്ടിന്റെ ഇരട്ടി നാല് ഇവിടെ എഴുതി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് നിൽക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നാലിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏത് നമ്പർ എഴുതിയാൽ പറ്റും ഒരു അഞ്ച് എഴുതി നോക്കാം ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ടു അപ്പൊ ആറ് തവണ പറ്റൂല ഒരു ഒരഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതി ഒരഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു റിമൈൻഡർ നമുക്ക് കിട്ടും തേർട്ടി വൺ അടുത്തത് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പറുകൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് തേർട്ടി വൺ റിമൈൻഡറിലും എത്തി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായി ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതാം അൻപത് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കറക്റ്റായി കാണാൻ വേണ്ടി ആൻസറിൽ ഒരു ഡെസിമൽ ഇടുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ഇടുക ഒരു സീറോ അല്ല സാധാരണ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു സീറോ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സീറോ ഇടുക ഇനി പഴയതുപോലെ തന്നെ അൻപതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏത് നമ്പർ എഴുതിയാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് നോക്കാം സിക്സ് ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് ഇതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ കിട്ടി സിക്സ് എഴുതി ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ആ നമ്പറിനെ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ത്രീ സീറോ ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതുക അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതുമ്പോ ഫൈവ് വൺ ടു അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോറേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് സീറോ ഇവിടെ എഴുതുക ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് എഴുതിയാൽ എന്തായാലും സിക്സ് തൗസൻഡിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഇവിടെയും ഒരു വൺ എഴുതുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ഫൈവ് വൺ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു റിമൈൻഡറിന് വേണ്ടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസിമലിൽ മാത്രം ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ മതി പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഇത് അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് ഏഴ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അല്ല ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നു പതിനെട്ടിന്റെയും മുപ്പത്തേഴിന്റെയും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ടിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് അതിന്റെ റൂട്ട് നാലാണ് നാല് നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് റിമൈൻഡർ രണ്ട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് താഴേക്ക് എഴുതിയാൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ നാലിന്റെ ഇരട്ടി എട്ട് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇനി ഏത് നമ്പർ എഴുതി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ വരാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എട്ട് രണ്ട് 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 നാല് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് അതിനെ ഇവിടെ എഴുതുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എഴുപത്തി മൂന്ന് റിമൈൻഡർ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് എഴുതുന്നു ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് എഴുതുന്നു അടുത്തതായി ഇനി താഴേക്ക് എഴുതാൻ വേറെ നമ്പറുകളൊന്നുമില്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരട്ടി എൺപത്തി നാല് ഇവിടെ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ഡെസിമൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് സീറോ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വീതമാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സീറോ എഴുതുക ഇനി എൺപത്തി നാലിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏത് നമ്പർ നമ്പർ എഴുതിയാൽ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് എഴുതി നോക്കുന്നു എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ആ ഒരിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഒരെണ്ണം ഇവിടെ എഴുതുന്നു അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ല നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ ഡബിൾ ഇവിടേക്ക് എഴുതുന്നു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ നമ്പറിനുള്ളിൽ മാക്സിമം നിൽക്കുന്ന നമ്പർ ഏത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് എഴുതി താഴെയും അഞ്ച് എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് രണ